。喂，爸，我急着送外卖呢。我就是提醒你啊，今天记得去自家公司报道啊，不要暴露自己的身份。啊啊，我知道了，这不就是来自家公司送外卖了吗？你们的外卖到啦？怎么送的这么慢？小心我投诉你，赶紧走，别把我们店弄脏了。米粒，小云。想不到米粒现在这么困难哟，还是老相识呢。哦，小云记得把奶茶钱一百三转给我。为什么呀？你上个月奖金最多，请我们喝一次奶茶，怎么了？不是他奖金拿的多是凭他自己的本事，你强迫他请大家喝奶茶是你道德绑架。既然是你自己点的奶茶，你不会请不起吧？你对啊，我要请大家喝，我会自己点，不需要经理代理。你个泼送外卖的，怎么还没走啊？新来的呢？怎么还没到？因为我就是那个新来的。好，好，好，你们给我等着。刚才谢谢你，米莉，以后我罩着你。嗯，我们初中毕业之后好久都没见了。嗯，对呀、啊，我去买水，你喝什么？哦，不用了，我自己带了茶叶。平时跑外卖的时候，我就喜欢喝点茶，提神嘛。米莉都困难到喝这种劣质茶叶了，我请你喝奶茶。嗯，好喝，下次还请你喝。喝喝喝，就知道摸鱼。把这个方案做了，后天跟董事长对接。这个方案都搁置一个月了，你让我们两个三天做出来，你觉得合理吗？做不出来是你能力的问题，人不能只挑轻松的做吧？做不出来就滚蛋。做就做。切。没事，我家里给我的便当还没吃呢。真的。当当当当。米粒的家里人就在米粒吃萝卜汤啊。哦，这个很补的，喝了之后力气满满。我这就是热，我请你吃炸鸡。嗯吃饱了。哎呀，又要熬夜了。最近。哇，终于完成了，下班。走。米粒怎么还不来啊？别等了，一个送外卖的，你指望他能做出什么方案？我们已经做出来了，只是放在了米粒那儿。我看是米粒拿着方案跑路了吧？你们没有完成工作，收拾东西准备走人了。谁说我跑路了？董董事长好。这是怎么回事啊？哦，董事长，这两个人没有完成工作，而且不服从管教，我正准备开除他们呢。这不做好了吗？还挺好的呀，他一个送外卖的，怎么可能做得好方案？董事长，这种人就应该开除啊！送外卖的怎么了？米莉是我的女儿，她的实力难道我不清楚吗？米莉是董事长的女儿，张经理，一目中无人，拜高凯，以欺压下属。我觉得去非洲比较合适，那就把你调到非洲去做项目喽。这次你们的方案做的挺好，这十万块钱是给你们的奖励。十万？我不是在做梦吗？哎哎哎，小云小云，还是不肯认错，来自家公司上班吗？夫人不仅不肯认错，好像在新的公司还要升职了。什么？想和宝宝多待一会儿，就这么难吗？我还给他买了礼物呢。我们的分公司上林集团，好像和夫人的公司有业务上的往来。真的？又成功签下一单，就说吧，靠自己也能闪闪发光。米粒这么厉害，经理一直没出成绩，这是要换人呢。是啊，下个月的述职大会，经理可就危险喽。米粒是，敢挑衅我？昨天晚上凌晨两点，你没有准时回复客户消息，罚款两百。凌晨两点睡觉了呀？怎么回复啊？你这根本就不合理。作为乙方，就是应该二十四小时服务客户。快点儿，罚款两百。我不交，除非公司明文规定，不然我不会私交罚款的。而且合同已经签了，消息早上也回了，根本就没有耽误事情。好好好，你这么傲是吧？上林集团的单子就你来做，三天之内你要拿不下合同就滚蛋。这个合同都半年了，一直签不下来，你这怎么可能拿得下？对呀、啊。而且少年集团要求很高的，做就做。嗯，好好珍惜你在公司的最后三天。没想到这个方案居然这么难。嗯，哎，米粒，你去给我把大厅擦一遍。我在做方案啊，公司有保洁，为什么要让我去啊？你要是连这点小事都做不好，更别提拿下少林集团的合同了。是是是，经理既然这么厉害呢，一定愿意以身作则，做好公司的清洁，成为大家的榜样。米粒，你还有两天时间，拿不下来就滚蛋。不对不对，终于做完了，宝宝，哎、来美美的护个肤吧。嗯，没了。嗯
最近忙着做方案，都没时间涂脸了，脸都垮了。好不容易有时间护肤，都用完了。我早就发现了，已经给你准备好了。怎么样，我聪明吧？我一直在用这个珀莱雅红宝石水乳，淡纹紧致的效果可好了。熬夜起来，第二天不仅上妆不卡粉，素颜皮肤都是弹润有光泽的。还好你给我系上了，谢谢你，宝宝。你看我现在是不是更漂亮了？是啊，嫩的都能掐出水。<笑>那真的不考虑来自家公司上班吗？不行，而且明天我就签合同了。哇，米粒，你做完了？不会是熬了大夜吧？哎，是啊，是啊。不过你这眼睛困得都要眯起来了，但是你这皮肤根本看不出来熬了大夜。<笑>你要是夸我的话，我可就不困了。因为宝宝还真能做主。不过少年集团董事长对你总经理都在会议室等着，米粒，你就等着被开除吧。老公，老公。其实尚林集团也是我的分公司，我就想过来看看你。这是合同是吧？签了。辉辉总好魄力啊，令夫人能力也是相当的优秀。<笑>完蛋了，是我靠自己了。怎么样，没签下来吧？赶紧收拾东西走人吧。笑，愉快。签下了。听说你们公司要开除我。误会啊，辉总！范经理，你欺压下属，私收把这种事情你被公司，你被开除。都对了，米粒，你能力出众，经理的位置就有你。我升职啦！你为什么要尝试被去分公司私开？不这样怎么能发现真正的问题呢？刘叔，这是武夷山大红袍，你这几天辛苦啦。谢谢。武夷山大红袍，没听过。啊，一百万一两！哎，那米总，我呢最喜欢衣服不成样的穿，这样直播带货才能给粉丝更好的体验。就像那几件衣服穿来穿去的人，我是最讨厌的。哇，张经理真的好时尚啊，每天都穿的很好看。张经理简直是英雄。大家好，我是今年新入职的米粒。哇，这才是真的会穿呢、啊，好好看啊！你在干什么？罚你拖一个月的。张经理，我张经理，他就是不小心把水杯打翻了，又没造成什么实际损失，罚他拖一个月的地位面也太没有人情味了吧？你一个新人敢对我指手画脚，你维护他是吧？好啊，那你就和这个刚来没几天的土包子一起去做几天后的直播，要是没做好，你和他一起给我滚蛋！直播那么难，他们两个新人怎么可能啊？看来两个都要走人了。行啊，去就去，没关系，你一定会走出来的。这个嫌贫，我们两个去仓库搬东西。好。哎呀，我们继续吧。刚才提到了，去帮我买杯咖啡。记住，要手磨咖啡。行。帮我订个餐厅吧。张经理，这些事情一定要我和宁宁去做吗？你没看见我们在忙吗？忙？你们稿子写好了吗？你这么打扰我们，我们怎么可能做得完？要是直播播不好，就带着这个土包子宁宁一起给我滚蛋。哎，四天时间终于完成了。走吧，都晚上十一点了，明天直播的衣服我也放在柜子里了。好，还真让他们写出来了。这下我看你怎么……我们的稿件和衣服全都不见了，马上就要直播了，你们还能解决吗？懂事点就主动离职吧，省得我来劝退你。宁宁，你准备好了吗？准备好了，我买的衣服都到了，可以先穿我的。嗯、走。他们竟然脱稿完成了直播，是你太厉害了吧？宁宁，你好厉害呀、啊！感觉整个人气质都不一样了，而且这套衣服的风格好适合你啊！喜欢的话可以去评论区看一看哟，现在的秋装都很好看的。好，你们还好意思有闲心谈论买衣服？你还有你都被开除了，不好意思，啊，被开除的是你，张经理。那又怎样？就凭你开除我？嗯、凭我？你是新上任集团总裁，张经理。哎呀，你干什么？这衣服我还要退的。原来张经理一直在网上白嫖衣服穿呢。张经理怎么是这样的人？
。宁宁，你工作能力出众，做事有条不紊。从今天起，你就担任分部的小组长。谢谢你，呃，米总